हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली आज ट्यूसडे है ट्वेल्थ में 2020 एंड द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है कंटेम कंटेम पर नीनियस ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है आधुनिक मतलब कि जो चीज़ें एकदम नई हो और इसका ये भी मतलब होता है कि एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ें करने वाली काम करने वाली सेनेनम्स देख लेते हैं इसके साइमटेनियस एंड कंटेम्प्रेरी साइमटेनियस का मतलब हो जाता है एक साथ मतलब कि ए सेम टाइम पर बहुत सारी चीज़ें होने लगें बहुत ही सारी चीज़ें क्या करने लगे अकर्स होने लगे मतलब एक टाइम पर बहुत सारे काम आ जाए और कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन मतलब कि अकोरिंग एट द सेम टाइम मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आ जाए एंटोनिम्स क्या है इसके डिफरेंट सेपरेट डिफरेंट का मतलब हो जाता है अलग अलग मतलब कि अलग अलग समय पर अलग चीज़ें करना और सेपरेट का मतलब होता है कि चीज़ों को अलग अलग कर देना एग्जाम्पल देख लेते हैं द कंटेम्प्रेनियस राइजिंग ऑफ मल्टीपल फोन लिंक्स के द न्यू रिसेप्शन इज वेरी बिजी जो कंटेम्प्रिय रिंगिंग फोन मतलब जो कंटिन्यू उसके पास फोन आ रहे हैं फोन लाइन्स वो क्या कर रहा है जो न्यू रिसेप्शनिस्ट है उसको बहुत ज़्यादा बिजी रख रहा है नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेटोरियल ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है दर्जी संबंधी मीनिंग क्या है इसका पर्टेनिंग टू टेलर्स मतलब कि जो चीज़ें टेलर्स से संबंधित हो ठीक है सेनेनम्स क्या है इसके स्टाइलिश इलेगेंट स्टाइलिश का मतलब हो जाता है फैशनेबल मतलब कि वो चीज़ें हम उसमें बहुत ही ज़्यादा कोई अगर एक लेडी है तो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है तो मतलब वो क्या कर रही है अपने आप को बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर रही है अपने आप को सज, आ, सजा रही है और इलेगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण मतलब कि ग्रेस ग्रेसफुल और स्टाइलिश एंटोनम्स देख लेते हैं फ्रम्पी डम्पी प्रम्पी का मतलब हो जाता है ओल्ड फैशन मतलब कि जो कि पुराने जमानों की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मानती हो उस ओल्ड फैशन जो कि पुरानी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मानती हो और डम्पी का मतलब होता है गठीला मतलब वो चीज़ें जो शॉर्ट और स्टाउट हों मतलब कि पुरानी चीज़ों को ले ले हम ऐसे कुछ कपड़े पहन लिया हमने कुछ ऐसा स्टाइल अपना लिया जो कि जिससे कि हम कैसे लग रहे हैं ओल्ड फैशन लग रहे हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं दो सेटोरियल कोर्ट्स मेड मी च्यू द कट वो जो सेटोलियल कोर्ट्स है वो मुझे क्या कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा च्यू कर रहे थे मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो मुझे काट रहे हों नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉल ये एक वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है गहनी करना मतलब कि किसी भी चीज़ को आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा कि हमने उस चीज़ को क्या कर लिया गहन करके रख लिया मतलब सिक्योर सनम्स क्या है इसके ब्लॉक बैरिकेड ब्लॉक का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ को हमने क्या कर लिया अपने पास ब्लॉक करके रख लिया है ठीक है उसमें तारा लगा दिया उसमें कुछ अपने पास उसको बंद करके रख लिया है और बैरिकेड का मरता मतलब होता है मोर्चा बंदी मतलब कि कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिसके लिए मोर्चा लगाना पड़ता है ताकि लोग क्या रहें सिक्योर रहें तो मोर्चा बंदी मतलब एंटोनेंस देख लेते हैं फ्री लूजन फ्री का मतलब हो जाता है आज़ाद और लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढीला कर देना मतलब कि या तो आप स्ट्रिक्ट कम हो जाएं ठीक है और आपने कुछ ऐसे जो आप डिसीज़न लिए हैं उनमें आपने क्या कर दिया ढीलापन दिखा दिया है ज़्यादा आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो एग्जाम्पल देख लेते हैं अदील कॉल्ट मी फ्रॉम आ ब्रोकन रीड अदील ने क्या किया मुझे ब्रोकन रीड से गहन करके रखा है मतलब उसे क्या करके रखा है सिक्योर करके रखा है और अभी जो हमने तीन वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस में करके आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्यूटेलरी ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है संरक्षी मतलब प्रोटेक्टिंग सनेनम्स क्या है इसके गार्डियन एडवाइजरी गार्डियन कौन होता है गार्डियन होता है अभिभावक मतलब जो अपने संरक्षक होते हैं फॉर एग्जाम्पल अपनी फैमिली में अपना गार्जियन कौन होता है अपने पेरेंट्स जो वो हमारे हमारे लिए वो सारे काम करते हैं हमारी सिक्योरिटी से लेकर हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या उनको कौन हैंडल करता है जो हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो कौन हो गए हमारे गार्जियन एडवाइजरी एडवाइजरी का मतलब हो जाता है जो हमें एडवाइस देता हो मतलब कि हम आगे चल के हमें क्या करना है कैसे करना है जो हमें अच्छी सलाह देता हो हमारा संरक्षक हो वो एंटोनिम्स देख लेते हैं केयरलेस इन अटेंटिव केयरलेस का मतलब हो जाता है कि जो चीज़ों पर ध्यान ना देता हो मतलब लापरवाह इंसान और इन अटेंटिव का मतलब होता है कि असावधान 
मतलब कि आप किसी भी चीज को लेकर अटेंटिव नहीं हो फोकस्ड नहीं हो एग्जाम्पल देख लेते हैं ही इज यूजिंग ट्यूटलेरी फेब्रियन पॉलिसी एंड हिस्स कंपनी वो क्या कर रहा है एक संरक्षक पॉलिसी को अपनी कंपनी में यूज कर रहा है ट्यूटले ट्यू टेटलरी अब ये जो हमने एक नया वर्ड अभी सीखा है ट्यू टेटलरी इसको आपको अपने डेली कन्वर्सेशन में भी अब यूज करना है अब प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे ट्यू टेटलरी इससे क्या होगा जो हमारी इंग्लिश uh, लैंग्वेज की जो हमारी क्वालिटी uh, है वो इनहेंस होगी नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्ज ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है परिशोध मतलब एलिमिनेशन इसका मीनिंग देखे तो मतलब किसी कहीं से किसी को रिमूव कर देना या उसे एलिमिनेट कर देना उसे निकाल देना सेनेनम्स क्या है इसके एक्सपल्शन एक्सट्रोमिनेशन एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है निष्काशन मतलब कि उसको निष्काशित कर दिया उसे वहाँ से निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल ऑफिस है उसमें से एक ऑफिस में से किसी एम्प्लॉय को क्या कर दिया फायर कर दिया उसका एक्सप्लेंशन कर दिया उसे वहाँ से निकाल दिया और एक्सट्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है तबाही मतलब कि किसी को हमने आ, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ ऐसा काम कर दिया कि जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो ठीक है उसे हमने क्या कर दिया तबाह कर दिया एंटोनेंस देख लेते हैं कीपिंग होल्डिंग कीपिंग का मतलब होता है अपने पास रखना मतलब उसको अपने पास रखना और होल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ कर रखना अच्छे से उसे अपने पास बनाए रखना सेंटेंस देख लेते हैं मनोज वॉज फीलिंग शाई ऑफ टेलिंग टेलिंग हर अबाउट हर पर्ज फ्रॉम दी कंटेस्ट मतलब कि मनोज क्या कर रहा था उसको शाय फीलिंग कर रहा था बहुत ज्यादा शर्मा रहा था उसको ये बताने के लिए कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट फील करता है नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वांटा ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है मात्रा मतलब क्वांटिटी सेनेनम्स क्या है इसके सम अमाउंट सम का मतलब हो जाता है हमने जो पूरा टोटल किया हो पूरा उसका जो हमने सम निकाला हो और अमाउंट का मतलब होता है अमाउंट मतलब उसका पूरा अमाउंट क्या है उसकी पूरी संख्या क्या है कुल उसका योग कितनी है कितना है एंटोनम्स देख लेते हैं पार्ट होल पार्ट का मतलब होता है कोई चीज जो है वो पार्ट में है फॉर एग्जाम्पल एक ये इसका पार्ट है और उस इस पार्ट की बुक एक दूसरी है मतलब कोई चीज़ जो है फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी है तो वो स्टोरी दो पार्ट्स में है एक ही चीज़ में उसका पूरा कंटेंट नहीं है उसके लिए हमें अगर पढ़ना है तो हमें उसके लिए दो तीन बुक्स लेनी पड़ेंगी तब वो पूरा कंप्लीट होगा और होल का मतलब हो जाता है पूरा एग्जाम्पल देख लेते हैं वाइल क्वांटम एनर्जी कुड नॉट बी मेजर्ड फुली द साइंटिस्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन एक्सपेरिमेंट जब तक कि क्वांटम एनर्जी को उन्होंने पूरी तरीके से मेजर नहीं कर लिया उसकी मात्रा को पता नहीं लगा लिया तब तक साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में लगातार काम कर रहे हैं नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेसेंट ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेस सीमा मतलब डिपार्टमेंट सेनेनम्स क्या है इसके एरिया वार्ड मतलब कि किसी भी चीज का एरिया बना दिया गया हो कि इतना एरिया ये आपका है ये इतना एरिया आपका है और वार्ड का भी मतलब यही होता है कि किसी भी मतलब एरिया की या किसी जो कोई जमीन है या कुछ भी तो उसको हमने क्या कर दिया वार्ड्स में डिवाइड कर दिया ये आपका वार्ड है ये आपका वार्ड है फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स में आपने देखा होंगे कि ये आपका वार्ड है जो पेशेंट्स के वार्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं उनको क्या करके रखते हैं अलग अलग रखते हैं उनके लिए वो उतना प्लेस उनका हो जाता है एंटोनम्स देख लेते हैं होल फुल होल का मतलब होता है पूरा मतलब कि उसको डिवाइड ना किया गया हो और फुल का भी मतलब होता है पूरा सेंटेंस देख लेते हैं आई एम वर्किंग इन द प्रेजेंट मतलब कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ प्रसीमा में काम कर रहा हूँ मेरे लिए एक अलग डिपार्टमेंट दिया हम मुझे एक अलग डिपार्टमेंट दिया गया है तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोलेक्टिविटी ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है इच्छा प्रवृत्ति मतलब इंक्लिनेशन सेनेनम्स क्या है इसके पेचेंट प्रिडिक्शन पोशन का मतलब क्या होता है लगन मतलब कि किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से मन लगाकर उसमें करना तो ये हो जाता है पोशन और प्रिडिक्शन का मतलब होता है लाग लपेट मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए हम बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो गए हो मतलब उसमें हमारा बहुत ही ज्यादा मन लग गया हो एंटोनेम्स क्या है डिसलाइक हीट डिसलाइक का मतलब हो जाता है उसे हम पसंद नहीं करते और हेट का मतलब होता है नफरत मतलब कि हमें वो काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हम में वो काम करना पसंद नहीं है सेंटेंस देख लेते हैं 
योर प्रोलेक्टिविटी टूवर्ड्स हिम इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स मतलब ये तुम्हारी इच्छा है उसके प्रति वो मेरी जो नर्व्स है उसको अब तुम्हारी आ, मेरी नर्व्स मुझे मतलब मुझे परेशान कर रही हैं नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्यूनेटिव ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है दंडात्मक मतलब रिटेलिएटरी सेनेनम्स क्या इसके विंडक्टिव एंड पनिशिंग विंडक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी मतलब कि किसी के लिए हम मतलब किसी से हमें रिवेंज लेना है किसी से हमें बदला लेना है तो हमें आ, उसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होना है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रिवेंज मतलब किसी को किसी के लिए हमें किसी से बदला लेना है तो उसके लिए हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इच्छा है तो क्या हो जाता है प्रतिशोधी और पनिशिंग का मतलब होता है दंडित मतलब कि किसी को दंड देना किसी को किसी को पनिश करना एंटोनिम्स देख लेते हैं बेनिफिशियल रिवॉर्डिंग बेनिफिशियल का मतलब हो जाता है लाभकारी मतलब कि उससे हमें क्या मिला हो लाभ मिला हो हमें प्रॉफिट हुआ हो और रिवॉर्डिंग का मतलब हो जाता है किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो उसका जो वर्क है उसका जो काम है वो कैसा है रिवॉर्डिंग है मतलब कि वो रिवॉर्ड देने के इनाम देने के लायक है सेंटेंस देख लेते हैं डोंट बी प्योनेटिव अदरवाइज यू विल गेट इन टू अप बहुत ही ज़्यादा पोनेटिव मत हो मतलब कि इतनी रिटेलिएटरी मत हो नहीं तो क्या करोगे तुम एक दिन सूप में गिर जाओगे मतलब तुम एक दिन आ, तुम एक दिन सूप में गिर जाओगे मतलब इसका मतलब ये एक स्लैंग वर्ड है प्रेस है नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट ये एक नाउ वर्ड है इसका मतलब होता है शांति संतोष मतलब काम सनम्स देख लेते हैं इसके डोल ड्रम्स हर्ष डोल ड्रम का मतलब होता है उदासी मतलब कि किसी भी चीज़ को हम बहुत लेकर बहुत ही ज़्यादा डोल ड्रम है उदास हैं उदास उस चीज़ में नहीं मतलब कि हमारे पास जो भी चीज़ है हम उससे खुश हैं मतलब हमें सेटिस्फेक्शन है और हर्ष का मतलब होता है शांत मतलब कि किसी भी चीज़ को हम शांत बनाए किसी भी चीज़ को अगर मेक सम वन क्वाइट और स्टॉप टॉकिंग मतलब कि कहीं भी गए हम वहाँ पर हमें क्या हो कामनेस मिले एंटोनेंस देख लेते हैं डिस्टरबेंस एजिटेशन डिस्टरबेंस का मतलब होता है हलचल मतलब कि हमने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा ली बहुत ज़्यादा शांति थी फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड है पानी का तालाब है उसका पानी कैसा है बहुत ही ज़्यादा शांत है हमने उसमें पत्थर डाला तो उसमें क्या हो गया डिस्टरबेंस आ गए उस चारों तरफ वो उसके वेव्स ऐसे ऐसे निकलने लगी तो क्या कर दिया वो शांत थी हमने उसको क्या कर दिया डिस्टर्ब कर दिया एजिटेशन का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा अंदर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गुस्से में हो सेंटेंस देख लेते हैं बी क्वाइट डू डोंट स्कैप योर लिप्स मतलब कि शांत रहो अपने जो ओंठ है उसको आ, उसको बाहर मत उसको मत ऐसा यूज मत करो कि लोग उससे हर्ट हो जाए डोंट स्कैप योर लिप्स तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स और कमेंट सेक्शन में अभी हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस में करके आपको हमें बताना है और आप इन वर्ड्स का आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करिए अगर आप इनका डेली यूज करेंगे तो आपकी जो कैपेसिटी है इंग्लिश स्पीकिंग की और इंग्लिश राइटिंग की वो इन्हेंस होगी वो बढ़ेगी और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन